Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Văn hóa Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, trong mọi thời kỳ, văn hóa được coi là nguồn cội, là nguồn lực và sức mạnh mềm trong phát triển. Chỉ vì vậy mà hiện nay, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc được Đảng, Nhà nước đặt ra là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có tìm đột phá, trọng tâm và lâu dài. Trong phỏng sự sau đây, chúng tôi muốn đề cập đến câu chuyện gìn giữ phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào phân kiều Paco trên địa bàn huyện Hưởng Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mừng lúa mới là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất thường được tổ chức vào những tháng cuối năm. Đó là thời gian đã xong mùa vụ, người dân làng sẽ làm lễ mừng lúa mới, tạ ơn thần linh đã ban cho dân làng mùa màng tươi tốt. Với ý nghĩa muốn xin sự và giới thiệu cho du khách gần xa biết về nét văn hóa độc đáo của đồng bào Phân Kiều Paco, huyền hưởng hóa đã tổ chức tại hiền lai lễ hội mừng lúa mới theo nghi lễ truyền thống là mừng lúa mới là bà con này, khi mà mình công lúa mới là phải có rượu rượu căn à, có cái bù mà bù trước đây là họ trong bù đi mà sau có nhựa là họ vớt hết cái bù mỗi bô là mang lại đây làm để chuyên làm ừ, bù xong là sạp sạp ong ấy, là mình phải tháp khi mà cùng Đấy. thì xong là rượu căn với sạp ong ừ. có cái oi để ong mà ong họ, họ uống rượu là họ chặt cái 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 trái nhỏ nhỏ á ừ, thì bản sắc mình là rửa vì từ từ đời ôn đời em cơ thì nên không được bỏ cũng giống như hầu hết các tộc người cư trú trên dãy trường sơn từ xa xưa cho đến ngày nay người phân kiều và ba cô sinh tồn chủ yếu dựa vào ba điểm thừa là tự nhiên cộng đồng và hệ định hưởng dân gian trong xã hội truyền thống của họ ba điểm thừa này có mối liên kết chặt chẽ với nhau đồng thời là điều kiện căn bản giúp cho một cá nhân, một cộng đồng vượt qua các khó khăn để tồn tại và phát triển một cách bền vững. Chính từ sự đặc biệt đó đã hình thành nên những nét văn hóa dân gian truyền thống độc đáo lưu truyền từ ngàn xưa. Qua thời gian, những nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Vân Kiều Ba Cô có nguy cơ mai một. Vì vậy mà công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vừa là nhiệm vụ cấp bách nhưng vừa lâu dài. Văn hóa cổng chiêng rất quan trọng đối với người Pa Cô và Văn Kiều. Bởi vì muốn lưu trữ lại truyền thống văn hóa cổng chiêng ấy là phải có trống này, khen bè, rồi trù ba, chập chèn để mà phục vụ trong các lễ hội. Cho nên hiện nay là theo tôi tình làm vấn đề lưu trữ nhạc cụ của ba cô ấy là rất thích và muốn lưu trữ cho con cháu làm thế nào mà mà con cháu cũng biết đánh đánh trống này đánh chiêng thành là rồi thổi tu ba cũng biết để mà sau này đừng để mỏi mọt thì bản thân tôi là một người con của núi rừng là một người con của dân tộc ba cô thì tôi cũng rất là tự hào vì dân tộc mình đã có những cái nét văn hóa truyền thống rất là độc đáo và điều đó nó luôn thôi thúc tôi là phải cố gắng để làm sao để mà gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái, cái, cái trăn trở ở mong ước của tôi thì hiện nay thì văn hóa của Paco cũng đang dần bị mai một và điều đó cũng là một điều mà tôi rất là lo lắng và cái sự lo lắng đấy là luôn nhắc nhở tôi là phải luôn cố gắng cùng với các bạn thanh thiếu niên trẻ tuổi để làm sao chúng ta mà gìn giữ được cái bản sắc văn hóa của cha ông để lại. 
Vào cuối năm 2021, Ban chấp hành Đảng Bộ huyền Hưởng Hóa đã thông qua nghị quyết số 02 về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Vân Kiều Ba Cô trên địa bàn. Nội dung nghị quyết này đặt ra một số mục tiêu cụ thể để năm 2025 là sẽ thành lập ít nhất 5 câu lạc bộ cầm chiêng biểu diễn nghệ thuật truyền thống của người Vân Kiều Ba Cô, hỗ trợ phát triển mỗi xã có phần đông người Vân Kiều Ba Cô sinh sống một nghề truyền thống hoặc một câu lạc bộ dân ca, dân phụ. Phải nói rằng là gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa à, Vân Kiều Paco là một cái hướng đi đúng của mình Việt Công 2. Tuy nhiên, phải nói rằng là từ khi mà kinh tế xã hội phát triển thì có phần mai một. Vì vậy, việc phục dựng là các cái lễ hội, các cái, 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 cái văn hóa phi vật thể thì làm cho phong phú thêm cái bản sắc văn hóa người Vân Kiều Paco để khách du lịch đến đây là thưởng thức, chiêm ngưỡng và biết được để phong tục tập quán lễ hội cũng như ẩm thực của người Văn Kiều Bắc Cô. Việc thực hiện được các mục tiêu kể trên sẽ gõ phân tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Vân Kiều Bắc Cô, khơi dậy lâm tự hào và ý thức bảo tồn, phát huy những nét truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thượng Hóa. Việc bảo tồn xin giữ ấy là nguồn mạch cho bản làng thêm tươi mới, là linh hồn cho sự phát triển và từ đó biểu lộ một cách tròn vẹn nhất sự hiện diện của dân tộc Vân Kiều Ba Cô trong quá trình giao lưu và hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tạp chí Cửa Việt số 355 phát hành tháng 4 năm 2024 dành nhiều nội dung kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cách đây gần nửa thế kỷ. Đó là hồi ức xúc động về những người đàn bà tháng tư năm 75 trong bút kỷ của Nguyễn Trọng Luân. Những người phụ nữ anh dũng kiên cường đã góp phần làm nên chiến thắng vị thai và lịch sử không bao giờ quên họ. Cuộc chiến đã đi qua nhưng bản anh hùng ca kích mạng vẫn còn được nhắc nhở trong tâm khảm những người lính như trần pháo kích cử điểm 241 bút kỷ của Phùng Chỉ Cường, mãi nhớ ơn nhân dân làng Phụ Hưng của tổng phước trì từ một bữa cơm chiều trong sinh độc lập của ngày đầu tiên thống nhất đất nước ta có thể cảm nhận được giá trị của thanh bình qua bài bình thơ tự do sinh quả mênh mông quả sau chiến tranh những vùng đất khốc liệt đã được hồi sinh mạnh mẽ để rồi trên đất đồi đã thôi thuốc súng bút kỷ của hoàng phúc con người chung tay xây dựng cuộc sống mới chăm lo sự học góp phần khai trí trong câu chuyện về thư viện làng An Bình ghi chép của Nguyên Thảo. Hai truyền ngắn, sương mây trên đỉnh sa mù, hoàng công danh, bỗng người sau đuôi ngựa của Nguyễn Phú đều có chung bối cảnh miền núi với những con người biết khắc chế nghịch cảnh, vượt lên khó khăn, tìm thấy niềm lạc quan trong hiện tại và hưởng đến tương lai tươi sáng. Chuyên mục thơ giới thiệu nhà thơ trẻ Trần Đức Tính cùng sáng tác mới của Nguyễn Quốc Văn, Nguyễn Đăng Dương, Minh Phủ, Nguyễn Đăng Mừng. Sổ báo còn nhiều bài viết hay, các thông tin nghiên cứu lịch sử văn hóa quê nhà. Mời quý vị và các bạn tìm đọc cửa Việt số 355 phát hành tháng 4 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục văn hóa quảng trị hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.